హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్రెండ్స్ ఐటీ ఏపీడిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈరోజు న్యూస్ చూస్తే ఇది శాడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి డిఎస్సి అభ్యర్థులకు అందరికీ ఎందుకంటే ప్రభుత్వం మళ్ళీ డిఎస్సి అభ్యర్థులను దగా చేసింది డిఎస్సి వాయిదా అని ఒక న్యూస్ రావడం జరిగింది అభ్యర్థులు డీలా ప్రకటన ఇవ్వని మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ఏడాదిలో ఐదు సార్లు ఊరింత డిఎస్సి ప్రకటన మళ్ళీ వాయిదా పడింది బుధవారం ఆరు వేల ఒక వంద పోస్టులకు ప్రకటన ఇస్తామంటూ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు చేసిన వాగ్దానం అమలుకు నోచుకోలేదు దీంతో ఏడాది నుంచి కొనసాగుతున్న డిఎస్సిల వాయిదాల పర్వం ఐదుకు చేరుకుంది తొలిసారిగా రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్లో డిఎస్సికి మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు షెడ్యూల్ ఖరారు చేశారు ఆ తర్వాత టెట్ రెండు వేల పదిహేడు షెడ్యూల్ విజించి డిఎస్సి వాయిదా వేశారు ఈ టెట్లో ఎక్కువ మంది అర్హత సాధించలేదన్న సాగుతో మళ్ళీ డిఎస్సిని ప్రభుత్వం నిలుపుదల చేసింది అనంతరం టెట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పరీక్షలు నిర్వహించారు ఇవి పూర్తయ్యాక డిఎస్సి ప్రకటన ఖచ్చితంగా ఇస్తామని మంత్రి గంట నొక్కి చెప్పారు దీంతో రెండు టెట్ పరీక్షల్లో అర్హత సాధించిన దాదాపుగా రెండు లక్షల మంది అభ్యర్థులంతా వివిధ ప్రాంతాల్లో శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు అనుకున్న సమయానికి ప్రభుత్వం డిఎస్సి ఇవ్వనందున అభ్యర్థుల నిరుత్సాహానికి గురవుతున్నారు టీడీపీ మేనిఫెస్టోలో ప్రతి ఏటా డిఎస్సి నిర్వహిస్తామని వెల్లడించింది అది అధికారంలోకి వచ్చాక రెండు వేల పద్నాలుగులో టెట్ కమ్ టీఆర్టీ పద్ధతిలో డిఎస్సి నిర్వహించారు దీంతో అంతకుముందు టెట్లో అర్హత సాధించిన వారంతా వెయిటేజీ మార్కులు కోల్పోయి అన్యాయానికి గురయ్యారు రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్ ఏడున విజయవాడలో మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు మీడియా సమావేశంలో పన్నెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై పోస్టులతో డిఎస్సి నిర్వహిస్తామని చెప్పడం జరిగింది వాటికి రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీల్లో రాత పరీక్షలు ఉంటాయని వివరించారు డిసెంబర్లో ప్రకటన రాకపోగా అదే నెలలో రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి సంక్రాంతి పండుగ కానుగా డిఎస్సి నిర్వహిస్తామని ప్రకటించి వాయిదా వేశారు ఆ తర్వాత పదివేల మూడు వందల యాభై ఒక్క పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని త్వరలోనే షెడ్యూల్ ఇస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చి దాన్ని కూడా మాట తప్పడం జరిగింది ఈ నెల ఐదున ఆరు వేల ఒక వంద పోస్టులకు బుధవారం షెడ్యూల్ విడుదల చేస్తామన్నారు టెట్ క్వాలిఫైడ్ అభ్యర్థులంతా ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూసి ప్రకటన రాకపోవడంతో నిరుత్సాహానికి గురయ్యారు ప్రస్తుతం పాఠశాలలకు దసరా సెలవుల నేపథ్యంలో మరో నెల రోజులు ప్రకటన వాయిదా పడే అవకాశం ఉందని తెలిసింది నిరుద్యోగ ఉపాధ్యాయుల బయటతో ప్రభుత్వం చెలగాటమాడుతోందని అభ్యర్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎడ్జిటీ పోస్టులకు బీఈడీలు అర్హులే ఎడ్జిటీ పోస్టులకు బీఈడీ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వం అర్హత కల్పించింది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఎడ్జిటీ పోస్టుల కోసం టెట్ పేపర్ వన్కు డిఎడ్ అభ్యర్థులతో పాటు బీఈడీ వారికి అర్హత నిర్ణయించింది గతంలో ఎడ్జిటీ పోస్టులకు ఇంటర్ అలాగే డిఎడ్ అర్హత ఉండేది తాజాగా విద్యార్హత నిబంధనలను అనుసరించి డిగ్రీ ప్లస్ బిఎడ్ అభ్యర్థులు అర్హులే అని తేల్చి చెప్పింది బిఈడి చదివిన వారు ఎడ్జిటి పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలంటే టెట్ పేపర్ వన్లో తప్పనిసరిగా అర్హత సాధించాలి డిఎస్సి ప్రకటన ఇవ్వకుండా ఎడ్జిటి పోస్టులకు విద్యార్హతల సదలింపు ఉత్తర్వులను ప్రభుత్వం జారీ చేయడంపై చర్చనీయాంశంగా మారింది దీంతో బిఈడీల కోసం ప్రత్యేకంగా టెట్ పెడుతుందనే ప్రచారం ఉంది అయితే ఇది కన్ఫర్మ్ కాదు ఒకవేళ నిర్వహిస్తే బిఎడ్ వాళ్ళకి మళ్ళీ టెట్ నిర్వహించవచ్చు అని ఈరోజు వచ్చిన న్యూస్లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఫ్రెండ్స్ బిఈ ఎవరైతే డిఎస్సి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో వాళ్ళకి నిరాశ మిగిలింది గంటా శ్రీనివాసరావు గారు ఈసారి కూడా గంట మోగించలేకపోయారు ప్రతిసారి మాట ఇస్తున్నారు మాట తప్పుతున్నారు సో ఎన్నిసార్లు వీళ్ళు హామీ ఇచ్చినా దాని మీద అయితే ఎవరికి నమ్మకం ఉండేలా లేదు అందరికీ నమ్మకం అనేది పోతుంది ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇలా చేస్తుందా అని అభ్యర్థులు చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు వాళ్ళు కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్ళి డబ్బులు ఎంతో పే చేసి అక్కడ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కానీ ప్రభుత్వం వాళ్ళతో చెలగాటమాడుతోంది అని విద్యా నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అలాగే అభ్యర్థులంతా ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తమయ్యేలా ఉన్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ న్యూస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెల్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్ బాయ్